Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tajwid pada surat Al-Lail ayat 11 sampai ayat 21 Jadi ini pembahasan surat Al-Lail bagian 2 Sebelum kita mulai, silakan untuk subscribe channel kita Ngaji Bareng 04 Untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran Terima kasih sebelumnya kita akan baca surat Al-Lail ayat 12 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In Alaina lal huda inna di sana ada hukum gunah gunah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid cara bacanya didengungkan inna alai alai ada harf lin karena ada ya sukun didahului oleh huruf berbaris fathah di lam cara bacanya lembut atau lunak lai alaina Na ada maltobi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di nun cara bacanya panjang dua harokat lal lamnya lam mutlak dibaca secara ilhar atau jelas lal huda da maltobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf dal cara bacanya panjang dua harokat huda bagaimana dengan yang mirip huruf ya di belakangnya itu adalah alif bengkok dianggap tidak ada jadi yang kita baca fathah berdiri aja di atas huruf dal wa inna lana lal akhirata wal ula wa inna di sana ada gunah karena ada nun yang bertasydid cara bacanya didengungkan wa inna wa inna lana Nah, mampobi'i karena ada alif, sebelumnya ada fathah di nun, cara bacanya panjang dua harokat. Wa inna lana lal, lal, lamnya lam mutlak, dibaca jelas. Lal a, a adalah mad, badal, karena ada fathah berdiri di atas huruf hamzah. Jadi hati-hati suka ketukar sama mampobi'i. Kalau fathah berdirinya ada di selain hamzah baru matabi'i. Kalau ini ada di hamzah, jadi ini adalah mad badal. Kalau diurai, ini tuh sama kayak hamzah ya, hamzah a bertemu dengan alif gitu. Fathah berdirinya adalah fathah ketemu alif. Bacanya dua harokat. A khira Roknya dibaca secara tabkhim karena roknya berbaris fathah jadi ditebalkan. Akhirata wal wal alif lam komariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf komariyah yaitu hamzah yang u ya hamzahnya. Cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas. Wal wal u u mad badal lagi ya karena ada waw sukun sebelumnya ada hamzah berbaris domah ya. Jadi pokoknya kalau huruf awalnya yang menghadapi huruf mad uh, yang menghadapi huruf madnya adalah hamzah, maka dia masuknya mad badal. Bacanya panjang dua harokat. Ula la maltobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam, cara bacanya panjang dua harokat. Fa Zartukum naran talawwa fa'anza ikhfa awsat karena ada nun sukun bertemu dengan zal cara bacanya samar sambil berdengung jadi nun sukunnya dibaca samar-samar sambil berdengung di mana kadar samar dan dengungannya itu seimbang fa'anza zal roknya dibaca secara tafkhim atau tebal kenapa? karena rok sukunnya didahului oleh huruf berbaris fathah di zal jadi kalau mau menentukan tafkhim atau tarkik untuk huruf rok kita harus melihat huruf sebelum ya. 
atau sesudahnya. Kebetulan ini lihatnya huruf sebelumnya aja ya. Huruf sebelumnya barisnya fathah jadi ronya tebal. Zal, zal. Fa anzal tukum kum izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan nun. Cara bacanya mim sukunnya dibaca dengan jelas. Kum, kum, na. Nah, maltobi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di nun. Cara bacanya panjang dua harokat. Nah, ronta, ronta. Ada ikhfa akrab karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya, tanwinnya dibaca samar-samar sambil berdengung. Di mana kadar samarnya lebih besar dibandingkan dengan dengungannya. Kenapa lebih besar samarnya? Karena huruf ta itu makhraj hurufnya masih dekat dengan nun. Wong wong ta la wa wa maltobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ba. Cara bacanya panjang dua harokat. La yaslaha illal ashqa. La maltobi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah dibacanya panjang dua harokat. Yals sodnya punya sifat sofir ada desisan ya. Yals ada siulan. Kemudian dia juga punya sifat hamas ada angin keluar. Yals yals la yals la la maltobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam cara bacanya panjang dua harokat. Ya la yas la ha ha majaiz mung fasil karena ada matobi'i bertemu hamzah dalam beda kalimat matobi'inya adalah alif yang didahului oleh huruf berbaris fathah di ha ya hamzahnya yang i kenapa beda kalimat karena matobi'i yang ada di ha la yas la ha yas la ha itu satu kalimat I-nya sudah masuk kalimat kedua illa ya berarti misah sehingga bacanya boleh empat boleh lima harokat ya panjangnya. Nah bagaimana salah satu cara untuk menentukan dia satu kalimat atau enggak? Biasanya kalau yang beda kalimat ditulisnya hamzahnya dalam bentuk yang mirip alif ya ada harokatnya. La yaslaha illal Ilal uh, langsung ke sukun ya kita bacanya ilal alif lam komariah karena ada alif lam bertemu dengan huruf komariah yaitu hamzah yang a hamzahnya cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas atau diilharkan oleh karena itu biasa disebut dengan ilhar komariah ilal ash shinnya punya sifat hamas ada angin keluar dan tafashi nyebarin angin Ilal ashqa ko matobi'i Kenapa matobi'i yang ini? Kenapa dibaca panjang dua harokat? Karena ada fathah ketemu alif. Nah, mana alifnya? Diwakili oleh alif bengkok, ya. Jadi ini tetap dua ya walaupun fathahnya biasa, dibacanya dua. Ini matobi'i. Ashqa ko Kenapa yang tadi mah di ayat-ayat sebelumnya alif bengkoknya nggak dianggap nggak ada? Karena hurufnya sudah berbaris fathah ya, fathah berdiri, jadi itu sudah terwakili. Kalau ini dibaca ya alif bengkoknya. Alladzi kazaba wa tawalla. Alladzi alla alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa lam? Karena lam bertasydid itu sebetulnya terdiri dari dua huruf lam. Yang pertama lamnya sukun, lam yang kedua berharokat fathah. Sehingga lam yang sukun tidak dibaca, kita langsung masukkan ke, ke lam yang harokat fathah. Alif lam yang tidak dibaca namanya alif lam syamsiyah. Alladzi zi matobi'i karena ada ya sukun, sebelumnya ada kasrah di zal. Cara bacanya panjang dua harokat. Alladzi kazza tekan kazza bawa tawalla la maltobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam cara bacanya panjang dua harokat wa sayujanna buhal atqa 
Wasa yujanna ada gunah karena ada nun yang bertasdid. Cara bacanya berdengung. Wasa yujanna buhal. Ha sebetulnya mantobi'i karena uh, ada alif sebelumnya fathah. Cuman karena menghadapi huruf lam yang sukun, dia tidak dianggap mantobi'i lagi ya. Jadi kita langsung baca ke yang sukun. Wasa yujanna buhal pendek. Bukan begini, wasayujan nabuhal, nabuhal, bukan, langsung masukin ke sukun. Wasayujan nabuhal, alif lam komaria, karena ada alif lam bertemu huruf komaria yaitu hamzah. Cara bacanya alif lamnya dibaca secara jelas. Wasayujan nabuhal at, at. Taknya ada sifat hamas ada angin keluar ya. At ko ko mantobi'i karena ada fathah ketemu sama alif. Alifnya mana? Sama kayak tadi alif bengkok itu ya yang mirip ya. Jadi bacanya ini tetap dua harokat. At ko aladhi yuti malahu ya tazakka Allah. Alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya diidlamkan. Alla alladzi zi mantabi'i karena ada ya sukun sebelumnya ada kasrah. Cara bacanya panjang dua harokat. Alladzi yuk yuk ditekan kayak ditonjok kayak ngerem dadak ya. Yuk. Sudah habis. Yuk ti Di maltobi'i karena ada ya sukun sebelumnya ada kasrah di ta cara bacanya dua harokat ti ma ma maltobi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah bacanya panjang dua harokat ma lahu hu mansilah kosiroh karena ada hak domir diapit oleh dua huruf hidup yaitu lam sama ya dan huruf terakhirnya bukan hamzah melainkan ya cara bacanya haknya dibaca dua harokat Cirinya adalah di atas adomir ada domah terbalik untuk Quran cetakan Indonesia. Malahu ya tazakka ditekan ya tazakka ka maltobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf kaf. Cara bacanya panjang dua harokat. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza wa ma ma mantabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah dibaca panjang dua harokat wa ma li ahadin din izhar karena ada tanwin kasrah ketemu dengan huruf halqi yaitu ain jadi izhar halqi ini dibacanya tanwinnya jelas ain da ain da ikhfa aqrab Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf dal, cara bacanya nun sukunnya dibaca samar-samar sambil berdengung, di mana samarnya itu lebih besar dibandingkan dengungannya. Ain dahu hu mansilah kosiroh, karena ada hak domir diapit oleh dua huruf hidup, hidup ya, huruf sebelumnya dal hidup, huruf setelahnya mim ya, kasroh hidup juga, dan huruf setelahnya bukan Hamzah ya, jadi bacanya panjang dua harokat. Indahu min nia min idgom diguna, tapi bisa juga idgom utama silen. Tapi kita pilih salah satu aja ya, nggak apa-apa. Idgom diguna karena ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Cara bacanya masukkan langsung ke huruf nun kedua ya sambil berdengung karena uh, nunnya ada tasdidnya ya, jadi berdengung min min ni'matin tin ikhfa akrab karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf ta cara bacanya samar sambil berdengung samarnya lebih besar dibandingkan dengan dengungannya tim tuj tuj kokolah sugro karena ada huruf kokolah yang sukunnya sukun asli huruf kokolahnya jim Sukunnya sukun asli bukan karena berhenti. Pantulannya kecil ya. Tujza, tujza. 
za matobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf zai. Jadi kalau kita berhenti matobi'i. Alif bengkok setelahnya dianggap tidak ada. Tetapi apabila kita sambung dengan ayat 20, za-nya ini jadi majaiz mumfasil karena huruf dua, karena ayat 20-nya uh, awal hurufnya adalah hamzah ya. Karena kita berhenti dua aja, tujza. Illa betigo awajhi rabbihil a'la Illa tekan illa b Illa la sebetulnya matobi ini Tapi karena bertemu huruf yang sukun yaitu ba Maka ini nggak jadi lagi matobi ya Bacanya pendek Illa b Illa b ada kokolah sugro Karena ada huruf kokolah yang sukunnya sukun asli Yaitu huruf ba ya Sukunnya bukan karena berhenti. Bacanya dipantulkan, pantulannya kecil. Illa Mad wajib mutasil. Karena ada matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Matobi'inya mana? Alif. Sebelumnya fathah di huruf ghain. Hamzahnya mana? Yang A, yang mirip kepala huruf ain. Ya. Satu kalimat karena... Uh, apa? Ibtiloa itu satu kalimat ya. Hamzah sama matobi'inya tidak bisa dipisahkan. Salah satu cirinya madu wajib mutasil ini hamzahnya dibentuk ditulis dalam bentuk aslinya yaitu mirip kepala huruf ain ya. Bacanya panjang boleh 4 boleh 5. Illa bitiloa wajhi waj qaqalah sura. Karena ada huruf qaqalah yang sukunnya sukun asli. Jadi cara bacanya dipantulkan, pantulannya kecil. Wajhi rok. Roknya dibaca secara tafkhim karena roknya berbaris fathah. Cara bacanya ditebalkan. Rabbi ditekan. Rabbi hil hil alif lam komariah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf komariah yaitu hamzah yang a ya. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas atau diilharkan. Rabbi hil a'la La matobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam. Cara bacanya panjang dua harokat. Wala sawu fayarbo. Wala sawu. Sawu itu adalah harflin karena ada waw sukun sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Cara bacanya lunak atau lembut. Wala sawu fayarbo. Ro, ro sukunnya dibaca secara tabkhim karena ro sukunnya didahului oleh huruf berbaris fathah ya. Ya rubo bo matobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf bod. Cara bacanya panjang dua harokat. Bah dua harokat. Bo kita ulang baca. Bismillahirrahmanirrahim. In alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talawwa la yaslaha illa al ashqa Al-lazhi kazzaba wa tawalla Wa sayujannabuha al-atqa Al-lazhi yu'ti ma lahu yatazakka Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza Illa betiga awajhi rabbihi al-a'la Wala sawfa yarba Sadaqallahu al-azim Alhamdulillahirrabbilalamin Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya Mohon maaf untuk segala kekurangannya Yang kurang sepenuhnya dari saya Yang benar hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.